Mark, waarom een kunstproject? Och, er was al een prille vonk in mijn eerste golf AP-jaren door mijn schoonbroer, die een kunstopleiding gevolgd heeft in Sint-Lucas, hier in Brussel. En die dan ook professioneel uitgebaat heeft in, in Oostende. De tweede aanleiding om kunst toch wel uh, wat prioriteit te stellen is dat ik tijdens een periode van meer dan 40 jaar journalistiek met heel wat kunstenaars en tentoonstellingen in contact gekomen ben. Zeker in mijn casinoperiode, hè, waar uh, toch heel veel kunst mee te maken had naast andere show en zo. En dan hier in de regio, ik moet toch niet onderschatten dat in deze regio heel wat kunstinitiatieven uh, zijn. Heel wat mensen rondlopen die zich artistiek uitleven en doen. Anne, jij bent onmiddellijk meegestapt in het project. Ja, dat klopt. Um, ja, enerzijds omdat kunst mij altijd al heeft aangesproken. Niet omwille van de prijzen die eraan vasthangen, maar vooral om de emoties. De emotie die de kunstenaar heeft bij het maken van het werk zelf. En daarnaast de emoties die het oproept als het wordt aangetoond aan andere mensen. Vraag me nu niet wat, wat kunst is, want dat is niet evident. Hè? Kunst doet mij denken aan... Of roept bij mij woorden op als creativiteit, inventiviteit, schoonheid. Maar eigenlijk een definitie heb ik niet. Wat ik wel weet is dat kunst werkt en mijn zintuigen prikkelt en ook mijn geest prikkelt. Want kunst moet doen nadenken ook. Ik vind uh, kunst belangrijk tegen de verzuring in de maatschappij. Het brengt mensen samen. En daarnaast vond ik het een fantastisch project dat je voorstelde om samen te doen, omdat uiteindelijk vandaag kunst, met alle um, economische crisis die er is, minder en minder subsidies krijgt. En dan heb je de beeldende kunst, een beetje in ons domein, beeldende kunstenaars tonen ons zaken hoe zij voelen, denken, waarnemen. En dat fascineert mij dus uh, enorm. Het was een leuke samenwerking al in het verleden en uh, het uh, doet me groeien door uw kritische blik op alles. En dat dan in combinatie met uh, het thema kunst, vond ik het uh, direct een uh, aangewezen manier om terug te gaan samenwerken. Komt daarbij, als Jan Goed zegt, ik weet niet wat kunst is. Kunst zal zichzelf wel uh, uitwijzen. Ik kan enkel een ticket geven om de ontdekkingsreis te maken. Dan denk ik niet dat het aan mij is om ook maar iets uh, zinnigs te zeggen over kunst. Ben je tevreden over de respons? Meer dan tevreden. Eigenlijk vier ook. Vooral op basis van de reacties in eerste instantie uit de professionele kunstwereld. En dan bedoel ik musea, uitgeverijen, uh, galeriehouders die dan uh, wel laaiend enthousiaste commentaren uh, naar ons toesturen. Maar ook... Uh, bijzonder tevreden door de lovende reacties van de amateurkunstenaars uit deze regio, maar ook van ver buiten deze regio. Hoe kijk jij tegen het resultaat aan? Wel, ik was eigenlijk onder de indruk van de reacties en de snelle respons dat er kwam vanuit alle vlakken. Uh, we zijn uiteindelijk begonnen met een Facebookpagina en een blog en dan uh, een, eenmaal per maand een nieuwsbrief. En vandaag, na twee maanden eigenlijk, zitten we al met een resultaat waar we zijn moeten uitgroeien naar een crossmediale koers van een Facebookpagina, de nieuwsbrief, um, de blog en daarbuiten dan ook een website. We hebben dan ook nu de samenwerking met TV Noordrand, waar dan op verschillende manieren filmpjes kunnen gepost worden daar rond. Dus uh, ja, ik was toch wel onder de indruk. En ik vind ook dat het toch heel belangrijk is dat die mensen ook een platform krijgen. Hè? En dan doet mij dat denken uh, aan mijn bezoek aan Amsterdam, waar aan het Van Hoog Museum een, uh, een heel groot uh, affiche, zal ik het maar noemen, uh, hangt met de vraag... Waarom schoven ze toen niet aan voor Vincent? Hè? Terwijl daar nu een eindeloze rij wachtende staat om een ticket te kopen. En ik denk dat dat een les is in nederigheid van al wie uh, neerkijkt of denkt te moeten neerkijken op mensen die beginnen hun artistieke talenten uh, uit te leven. We gaan het concept uh, verder uitbouwen. 
En met nog uh, meer rubrieken en uh, onderrubrieken volgens thema's. Dat is trouwens de grote verandering die gebeurde sedert de start in, op 5 november. Hebben wij nu een aantal uh, afdelingen uh, ingevoerd. Dus een, uh, een onderafdeling en een structuur. En die structuur gaan we dus uh, voort uitbouwen. Wat de toekomst nog brengt, uh, 2015, uh, op communicatief vlak dan, buiten uh, ons uh, spectrum beeldende kunst om, zal dus zijn de, de begeleiding van een uh, groot kunstproject in Vilvoorde stad, centrum. En ook de begeleiding van een uh, Vilvoordse kunstenaar die uh, stappen zet op het uh, internationale niveau.